خب 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 خیلی خوش اومدیم به جلسه ششم دوره بحث اسکریپتینگ در این جلسه میخوایم با هم ببینیم که لوجیکال اپراتور ها چی هن. بعدش میریم سراغ فایند ها و دایرکتوری ها بعد از اونا میبینیم که آقا این هایی که ما تو فاندامنتال یاد گرفتیم اینجا به چه درد ما میخورن بعدش میریم سراغ به نوعی چک کردن امتی بودن یا خالی بودن استرینگ و وریه بنمون ببینیم که آقا استرینگ خالی به ما نداده باشن بعدش هم میریم در آخر سراغ کیس تا از نوشتن ایف و الیف های ممتد و پشت سر هم و زیاد و طولانی جلو گیری کنیم اوکی. قبل از این که بریم سراغ مثال عملی ببینید لاجیکال آفریتور اینجوری در نظر بگیرید ارز کنید که شما و یکی از دوستانتون بخواییم برید توی مسابقه شرکت کنید اوکی. بینید پیش اون مسئولی که مسئول سبتنام شما توی اون مسابقه است در سناریو اول اون فرد فقط یکی از شما رو لازم داره در نتیجه یک شرکت کننده لازم داره که مسابقه رو اجرا کنه براش فرق نمیکنه چه شما بیان چه رفیقتون بیاد یعنی یا شما بیان یا رفیقتون بیاد اون مسابقه رو براش یعنی برای خودش برگزار میکنه اوکی در نتیجه اگر شما برین یا رفیقتون بیاد فرق نمیکنه در سناریو دوم اما اون فرد دو نفر شما رو نیاز داره یعنی اگر چه شما نیاد یا رفیقتون نیاد اون مسابقه اجرا نمیشه و هم شما باید بیاین و رفیقتون این چه ربطی داره به لاجی کالافریتر ببینید در سناریو اول فقط یکی از شما لازمه تا تو رو باشه یعنی اگر شما تو رو باشی رفیقتون فاس باشه باز اون مسابقه برگزار میشه اگر که در سناریو دوم شما فارس باشین یا رفیقتون فارس باشه و شما تو رو باشین مسابقه برگزار نمیشه چون لازمه که دو تا شرط برگزاری اون مسابقه تو رو و درست باشن اگر دو تا تو این تو بودین اون مسابقه برگزار میشه حالا به جای مسابقه میتونید دستوری که میخواین اجرا کنین رو در سر نظر بگیرید ببین ببینید چه خبره من یه کد از قبل اینجا نوشتم برای این همشون تیپ دومه اینجا به نوعی از قبل لایش هست okay. ببینید شما چند نوع میتونید اور و اند یا لاجیکال آپریتور ها رو بنویسید اند نشان دهنده اینه که اون دوتا کیسه تو رو بشه یعنی هم این هم اون اور نشان دهنده اینه که یکی از اون دوتا اگه تو رو بشه اوکی okay. اینم بدیهی و واضحه که اگر ما هیچ کدوم اون شرکت نکنیم یعنی دوتا کاندیشن و شرط و مفارس باشه هیچ اتفاقی دوباره نمیاد. برای یک برکت گذاشتن شکل این که یه برکت بنویسیم و شرط بذاریم شما از او میتونید استفاده کنید و از ای این دو تا فلگ رو میتونید بذارید برای این که در از کاندیشنتون رو چک کنید اینجا هم اگه بخوام بهتون توضیح بدم ببینید اگر او باشه که مخفف اوره کاندیشن یک اگر ترو باشه و کاندیشن یک فارس باشه اوکی اجرا میشه کاندیشن دو فارس باشه یک فارس باشه اوکی ببخشید یک ترو باشه اوکی اجرا میشه اما اگر دو تاشون فالس باشن این چه اتفاقی نمیاد. در شکل دوم کاندیشن یک رو توی یه برکت جدا می نویسین و با امپرسنت و بعد دو تا پایپ میایین اور و اند بودن رو نشون میدین. امپرسنت نشونه اند اور نشونه یه پایپ، اوکی؟ و کاندیشن دومتون رو توی برکت کاملا جدا می نویسین. این اولیه در از شکل لگسی و قدیمی نوشتن به نوعی کاندیشناس و توی شل هم اویلیبل و میتونین ازش استفاده کنید. خیلی هم هندی و راحت استفاده کردنش ولی این سومی مدلی که اینجا هست یعنی دو تا برکت میونه خشکی هم اومده توی کوشه نمیدونم صدا شو فیش شب این یارا anyway, کاندیشن یک و کاندیشن دو توی دو تا برکتتون در یه جا می نویسید و بین اون کاندیشن ها اور و اندتون رو میذارید اوکی okay? خیلی راحت اینجا کاری که کردیم اینه میگه که آقا گیو می نمبر بیتوین 0 و 10 بین صفر و ده یه نامبر میگیره و میریزتش توی نامبر. توی ایف میاد چک میکنه که آیا نامبره بزرگتر یا مساوی صفر هست یا نه. و نامبر باید کوچیکتر از ده هم باشه. چون عدده که بین صفر و ده خود ده حساب نمیشه. اما خود صفر حساب میشه. در نتیجه باید greater equal بسه. این هم یادتون باشه که ما باید باید, باید و بس پرکتیس اینه که شما وریبلتون رو با سرینگ انکلوز و انکلوز کنیم و ببرنید که به نوعی کامپلیت که ایجاد نشه جبراتر میبینید چرا توی سرینگ چک کردنه آکه؟ حالا 
اگر که دوتاشون تورو بودن یعنی هم بزرگتر مساوی صفر بود هم کوچکتر از ده بود میگه میگه نامبرش کوریت در این فوت دامبرش نامبر نامبر رو میگه در غیر این صورت یعنی اگر دو تاشون فاس بودن یا یکیشون فاس بود میاد میگه نامبر از نات کورکت بیکاز نامبر از نات بیت بین صفر و 10 ببخشید نامبر میگه میگه آقا این نامبری که دادی بین صفر و 10 بریم ببینیم سشن 6 رو میزنم اجرا میکنم میگه که آقا یه نامبر بین صفر تا 10 به من بده میگم 8 میگه که نامبر از کورکت اند اینپوت نامبر از 8 میگه آقا نامبر نشد عددی که دادی اوکی بوده و اون عدد 8 میگم اوکی حالا بیا این کارو بکن بهش میدم 82 از 83 میگه که نامبر از نات کورکت بیکاز 83 از نات بیتوین 0 اند 10 خب خیلی اینا ترکیب شد 0 اند 10 و 0 و 10 و اینا یه فرد عجیب غریب اما اتفاقی که افتاد چی بود در مرحله اول هش بزرگتر و مساوی 0 پس این طور شد کوچیکتر از 10 هم هست در نتیجه دو تا طرفمون طور شد و اینو به ما نمایش داد وقتی که ما 83 زدیم چی شد؟ 83 که بزرگتر یا مساوی صفر هست اما کوشیشتر از ده نیست در حتیش این فاس شد و این اجرا نشد این اجرا شد اوکی؟ تا اونجا متوجه شد اون هم الان میریم توی فایل و دیرکتوری با هم متوجه میشیم چه خبره اوکی؟ بریم برای فایل دیرکتوری فایل دیرکتوری یک سری آپشن داره که شما چک کنید که آیا اون فایل وجود داره آیا اون فایل ریدبل هست؟ آیا قابلیت و دسترسی اجرا کردن یا رایت کردن یا ریچ کردن رو من دارم آیا اون فایل بلاک دیوایس چه نوع فایلی دیرکتوری رگولار فایل یا اینه چطوری میتونی می کارو بکنی داش اف برای رگولار رگولار ببخشید فایل یعنی هر فایل معمولی که سیمبولیک لینک و مثلا بلاک دیوایس اینا نباشه با اف چک میشه ای برای اینه که گایل اکسیستنس اینی فایل بزرم بزرم این. اوکی. هر فایلی میخواد سیمبولیک لین باشه میخواد برای دیوانس باشه میخواد صاف لینک باشه هر چی میخواد باشه فایل باشه دیرکتوری باشه فرقه نمید هر فصل دیرکتوری شد دیرکتوری چطوری چک کنیم وجود داشتنش رو با دش دی دش ایکس دش دابلیو و دش آر هم برای سیاند برای چک کردن پرمیشن ها اون است اوکی فایل پرمیشن ایکس برای اگزیوتیبل بودن دولیو برای رایتیبل بودن و آر برای ریده اوکی فعلا تو اینجا با آشون کار ده بریم ببینید چطوری استفاده میشند یه ایف دیگه می نویسم همون دوتا برکتی می نویسم که اوکی باشه میگم که مثلا بذارید یه فایل بگیرم اینجا میگم که آقا رید کن و به من بگو که give a path to an existing file و بریزش توی درست میگم یه مسیر به یک فایلی که بیجوی داره رو به من بده میگه اون که میگم که اگر پس افش میخوام ببینم اون فایده آیا regular expression هست یا نه شکل میکنیم اول ساده بینیم مثلا دن میزنم که آقا اون فایله بذارید از نوع نگتیو هم بنویسیم با به نوعی اکسکلیمیشن مارک یا علامت تعجب میایم منفی بودنش رو شکل اکو میکنم file is not a regular file اوکی else of desire یا ما با اگر همه چی اوکی بود و ریگولار بود میگه که فایل اگزیستس اوکی فایل اگزیست بریم ازش کنیم اینو من کامنت کنم اوکی ازش بکنم این هم همینطور چه دیگه از همون سوال نبرس وچش که بکنم ببینید میگه که give a pass to an existing file من اینجا بذارید بهتر بنویسم اینو که فاصله اند شد بگی به پس اون existing file میگم که etc مثلا پس w یک مسیری به یه فایلی بشه شده میگه error چی شده آها اینو شاید باید 
بين جامز اوكي يب هنا زي فايل بعد فاصل مزشن بين اف و انوات تعجب با هم قاطی شد چرا با فایل سیس چون پس دبل یو دی یک فایل به نوعی ریگولاره الان من اینجا دیرکتری دارم نه بگم ام کی دی آی آر کن مثلا تست اوکی سیشن رو اجا کنم میگم که همین جایی که هستم تست رو به من بده میگه فایل is not a regular فایل تست چرا؟ چون تست یه دونه دیرکتری همین رو میام با دی به نوعی دیرکتوری میبیرم چه میشون کنم میگم که میگه که آقا بده فایل تو میگم تست میگه فایل اگزیستنس اوکی اینو میام با چی چک میکنم با این چک میکنم دوباره میزنم تست رو میگه فایل اگزیست فرق نمی کنه دیرکتوری باشه ریگولار فایل باشه هیچی برش فرق نمی کنه حتی اگه بگم آقا همین سیشن فایل وی سیشن uh, 6.sh که من دارم من بده میگه فایل اگزیست دیگه چی داشتیم چه کنیم؟ دیگه x رو چه کنیم؟ حالا میگم که آوا مثلا شما بیا از گور استفاده کن که ببینیم این آیا readable هست یا نه پس ما آیا این پسی که ما دادیم به این بند خدا و این condition آیا readable هست ولی میتونیم دست سی خودوندن بهشتن یا نه بگه file is not a regular file is not either either a regular file or not readable مثلا خب میگیم که آیا یعنی در اصل یا فایل ریگولار یا سیاد شما دسترسی رید نداریم بشه and is readable اوکی اجرا میکنم میگه پس رو بده یا مسیر رو بده میگم همینجا سیشن ات آه به نوعی تب زده سشن 6 داد از اچ بیکه فال اگزیست هم از ریده با اوکی تاش میکنم یک فایلی رو تست فایل مثلا خب تست فایلی رو ف... درست ایجاد کردم همینه کپی میکنم که حالا داشته باشم و پاکش نکنم میام اینو میبینم که آقا میخوام ببینم این فایل وجود داره و اگزیتابل هست یا نیست اینو میکنم executable اوکی okay. execute alright تاش کردم چرا به کلیر بزنم سیشن شیش رو اجرا میکنم میگه که پس رو بده میگم که آقا سیشن نه دار هم تست فایل میگه که فایل اگزیست and is readable اما فایل is not either a regular file or not executable اتفاقی که افتاد این بود که اول که من این ریدو دادم و پس رو بایش خون اومد توی این گفت فایل is not regular file or not readable okay. اما فایل به نوعی readable بود اما executable نیست چرا؟ چون اینجا میگه exist and is readable محب کنید اما میگه اینجا میگه not executable either not executable or regular file من اینو کامنس اگه بکنم گیج نشین اوکی چه تفاقه میفته دوباره پس رو میدم همون تست فایل اوکی نقطه رو بزنم که بگیرم اونجا نیگ رای تست فایل اوکی میگه که فایل not either not executable or doesn't exist خب یا این که رنگل آفار نیست چرا؟ چون من فایل رو در از با اف بزرگ نبشم در نتیجه اگر وجود نداشته باشم به همون ایرور رو میده تست تست آف فایل بگه که آقا یا ریگولار نی یا اگزیتو بینی الان اگه من برلو و ایکس بدم به تست فایل اوکی و اینجا اجاش کنم دوباره بزنم تست فایل اوکی میگه که فایل اگزیست هنه ایز اگزیتبل من این استل هم بگیرم اینجا میبینه که تست فایل اگزیتبل هم هست میتونین رایتبل و اینا هم باهاش چک کنین در نتیجه اگر فایل وجود داشته باشه یا اگزیتبل باشه بهش میگه آقا 
اکزیوتبل نباشه میگه فال یا اکزیوتبل نیست یا اصلا وجود نداره اما اگر هیچ کدوم از اون رو نباشه میگه آقا فالت هم وجود داره هم اکزیوتبل اوکی این از این بس بریم ببینیم که آقا اکزیت کد و ریدایرکشن اینجا باشه در ما من اینو بیارمش پایین اوکی ببینید شما هر در از تسک و یو هر چیزی که اجرا می کنید باید یه اگزیت کالی یه سیستم کالی از نوع اگزیت بزنید یعنی چی؟ یعنی این چه؟ اینجا من در از چیزی که دارم میدم به اون کاروره یک اروره اوکی ولی این اصلا معلوم نیست که اروره در نتیجه من میخوام اینو در قالب یک ایرور بفرستم به اون این رو چی کار میکنم و ریدایرکشن میفرستمش به فایل دیسکریپتور دو یعنی در اصل میگم فایل دیسکریپتور بیس تو یک و این مسجر رو میرزه تو یک اوکی؟ در از ایرور فایل ما میشه این و اگزیت اگزیت میکنم یک ما میدونیم که اگزیت اگر اگزیت کدمون صرف باشه یعنی اون پروسس و اون اتفاقی که افتاده موفقیت آمیز بوده اما اینجا اگزیت میکنیم یک یعنی موفقیت آمیز نبوده حالا کاری نداریم که ایروری دقیقا داره ولی اینکه که کار درست و اوکی پیش نرفته اما اگر که هم یا فای بود یا اگزیت بود بود بیا چی کار بکن بیا در از برای ما بگون که اگزیت کن صرف یعنی با کار به موفقیت انجام شده اینجا شما اگر بیاین اجاش کنیم یعنی تو تایم بینام باز کرده اگر اجاش کنیم کنترل ال بزنم بیارم پایین تر اینم ببینید سشن شیش رو اگر اجرا کنم بیارم کامنت کردم بقیه رو از آن پس میگیره اوکی اون دوباره بهش میدم میگم ببخشید میگم که تست فایل میگه که فایل is not either regular فایل or not executable چرا چون من تست فایل و تست فایل رو در اصل اینجا ندادم به نوع یه دونه فایل سیستم میگه که فایل is not executable کودش رو اگر ببینید چه ریتن کودی برگردونده اینجا به ما چی شد آها ببخشید چرا اون رو بذار یه بار دیگه اجراش کنیم تست فایل اوکی الان اگر با در این سلامت تحجیب نه علامت سوال برد میگه صف اما اگر من مثلا این طوری بزنم یه چیز رندوم میگه یا اگزیوتبه نیست یا اصلا رنگیولا فایل نیست الان اگر ریتر کودش رو برگردنم ببینید میگه یک این طوریه که میتونی بفهمیم آقا اون چیزی که ما داریم میفرستیم سمت کاربر درست انجام شده یا نه اگر درست انجام نشده به هیچ ریتن کد بدیم بریم که آقا این اشتباه و درس اوکی اجرا نشده اینجا مثلا میتونیم یه ایروری بدیم که کاربر بفرمه و الان ایرور میرسه اوت رو باید اوکی الان من اگه اینجا کنم میگه ایرور فایل از نات ایزر ا ریگولر فایل اور نات اگزیوتبل اوکی این از این است پس فهمیدیم که این کارها را میتونیم اونجا ایف میگیرم دوباره برای چک کردن امتی بودن و خالی بودن استرینگ مود خالی بودن یا نبودن استرینگ مود خب میگم که آقا از لگ زی استفاده میکنه میگم که اگر خالی نبود چی خالی نبود؟ پس میگم اگر خالی نبود اف هایم بزنم بیا برا من بدون که اکو کن فایل اور نه نیو هابنت انترد پد اوکی اگر که خب وجود داشت در غیر این صورت و خادی نبود میدیم که چیزی نمی چیز اتفاق خاص نمیفته میریم تو مرحله بعدی اوکی اگزیت رو اگه بزنی میگیم اگزیت یک میکنه که اون بفهمه رو اینو ما باید اولین در اصل چک کنیم یعنی بهش بالاتر میاد چک میکنه آقا این استرینگ که من دادم خالی یا نه بریم ببینیم اگر خالی بود میگه یو هاو اینترد یو هاو نات اینترد پس بعد اگزیت یک میکنه در غیر این صورت میاد اینا رو اجرا میکنه اوکی سشن شیش هیچی نمیزنم 
میگه که فایل is not either regular for or not executable چرا به مونه ایمت پسو بده؟ ببینیم بذارید این اومد به نوعی اوکی ببینم میگم که آقا هیچی نمیدم هیچ اتفاق نبفت بذارید ادش این استفاده کنیم ببینیم آیا مشکل اینجاست چی نمیدم میگه ببین you haven't entered the path dash z برای خالی بودن این سرینگ است اما dash n برای نگاه کردن و فهمیدن این که آقا اون ذریعه بلی که ما دادیم خالی یا نه اوکی الان من اگه سشن 6 رو بگیرم هیچی نزنم البته یه چیز زدم هیچی نزنم یا آقا پسی ندادی یعنی مسیری ندادی و این هم میشه از چک کردن خالی بودن یا نبودن وریه بره فکر نکنم بشه کیس رو چک کرد در نتیجه ما جلسه بعد یعنی قسمت بعدی میریم اونو کامل با یه مثال خفن چک میکنیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این جلسه اگر مفید بوده خیلی ممنون میشم که لایک کنید و این ویدیو رو کامنت بذارید اگر سوالی داشتین چنل دبابس هابیز در تلگرام نکتیم و یوتیوب رو فالو و ساب داشته باشین و اینکه مراقب خودتون بسیار زیاد باشین میبینم اتون مخلصم فعلا